Hej och välkomna till RUM, Riksförbundet unga musikanters intervjuserie Fråga proffsen. En serie på 10 program där vi intervjuar intressanta och inspirerande människor i kulturvärlden. Jag heter Petter Ströbeck och är själv rummedlem och jag är också musiker och går just nu musikutbildningen på Södra Latin. Idag ska vi intervjua Malte Hallqvist, komikern. Välkommen till RUM, Fråga proffsen. Välkommen till programmet, Malte. Tack så hemskt mycket, Peter. Ja, eh, jag måste bara fråga först, var befinner du dig just nu? Just nu sitter jag i mitt eh, ja, det är tv-rum, kanske man kan kalla det här. Jag, mm. jag börjar ju ute på Altan, men då hade vi lite problem med eh, mitt ja. wifi, så jag fick gå in och sätta mig bredvid mitt modem här. Så nu sitter jag, ja, jag sitter i tv ja. ja, det, det blev mycket bättre. Ja, i Kiel, i Värmland kanske man ska lägga till. Ja, men det är exakt, exakt. Det, ja, det funkar ju bra med bara vardagsrum, men ja, det, det var bra att du sa stad också. Ja, ja men det, det tänker jag ändå var min första fråga. Jag måste ändå fråga var, var du är uppvuxen, för jag har på en dialekt att det, det, är ändå, det är ändå en värmländsk dialekt det där. Ja, det kan man säga. Chile, ja. jag, jag blir glad att du kallar det för stad. Det är väl mer ett litet en kommun. Så. Ja, okay. det, ja. Men från och med idag så är det en stad. Eh, Chile... Ja. Två mil norr om Karlstad. Mm. Där, ja, jag är född här i Värmland, född i Karlstad förstås, i sjukhuset. Mm. Jag är uppvuxen i Kiel och ja, det, jag kommer inte längre. Har Värmland och den värmländska miljön påverkat mycket i, din, i hur du är eller i ditt artistskap så att säga? Ja, det tror jag nog. Ja, men det tror jag. Mm. Värmland är ju ändå någon slags... Sagornas, sagornas och berättelsernas landskap på något vis. Så det är ja. mycket berättad tradition. Eh, så att, ja, det tror jag ja. all säkerhet att jag har haft med mig eh, i min karriär så. Absolut. Ja, och jag tänker också med hur du började. För du, du är ju uppvuxen i Värmland som sagt. Ja. Och eh, rum är väldigt mycket inriktat i, i musik och så, men också underhållning i största allmänhet. Och när du var liten så, var, var, när hittade du intresset för just underhållning eh, och, eh, och, och sånt? Ja, jag tror det började, det tror jag vet att det var. Jag är filtrerad genom frikyrkan. Eh, mm. Så att det var ju mycket läger på somrarna framförallt. Scoutläger och tonårsläger och, och där fanns det alltid på kvällen någon slags samling där vem som ja. helst fick vara med eh, mm. och, och prova. Vill man köra en låt, ja då gjorde man det och hade man en sketchidé så kanske man samlade ihop några kompisar och så gjorde man det. Eh, och där upptäckte jag att jag hade ganska lätt för att få folk att skratta. Mm. Och det är en väldigt bra miljö. Sen kan man tycka mycket om kyrkan så det är, men det är en fantastisk miljö och växa upp i, det är ingen utrustning utan det är mer dunk i ryggen så det är kul, kom igen vad roligt att du ville eh, försök mm. igen och sådär så att det var ju dels där och sen även i skolan alltså det, jag vet inte, hur, hur gammal är du? Jag är 18 18, men klassens roliga timme och sådär, fredag mm. efter lunch den, den eh, prenumererade jag och min kompis som heter Petter faktiskt. Ja. Och, ja, du ser. <skratt> vi hade den varje fredag i stort sett hela mellanstadiet. Mm. Och skrev nytt och hittade på låtar. Och, ja. Så ja. det var ganska tidigt jag upptäckte att, eh, att jag hade ganska lätt för att få folk att skratta. Och kicken när folk skrattade eh, mm. var ju obetalbar. Så det vill man uppleva ja, ja. igen och igen och igen och igen. Mm. Så så ja. kortfattat kan man väl säga att det börjar. Ja, och jag tänkte också gällande frikyrkan och så. Det är väldigt mycket musik i det också. Har du någonsin, ja. hur mycket, mycket musik har du haft i din, i din ungdom? Mass, massor, och det är mycket tack vare kyrkan. Med körverksamhet och man spelar och med duktiga äldre som man fick sitta bredvid och kika på hur de tog sina kord och man kunde fråga efteråt då. Mm. Ja, det är en fantastisk skola faktiskt. 
Vilket instrument eh, var det du spelade just? Eh, ja, mest gitarr. Och så mm. då hörkar man ofta lite på bas också. Så gitarr och bas. Eh, var, det. Var, det, var det någon som är ett band eller något sånt? Eller var det bara att du körde? Ja, absolut. Eller? Nej, nej. Dels så var det ju kompa till körer och sådär. Och sen så... när vi bildade band. Lite olika konstellationer så där. Men då var det gitarr. Nej, ja. Nästan hela tiden. Men vad var det som drog dig till just, till just att bli eh, komiker då? Eller underhållare i största allmänhet? Eh, var, det, var det någonting där i ung ålder som var liksom något extra att du verkligen ville hålla på med det liksom, i vuxna dagar också? Att det inte bara var en, en grej till roliga timmen då? Utan att Jaha, det men så, ja, nu tog det ganska lång tid innan jag tog steget ut och började okay. leva på det. Jag... Eh, jag utbildade mig till lärare och ja. jobbade 17 år. Och under tiden, under de här 17 åren, så först kom jag med i någon, ett gäng som heter Kabari i Karlstad som har nyårsrevyer. Och då var det helt plötsligt lite grann på allvar. Det var ju scentekniker och ljus och smink och rekvisita och kostym och sådär. Så, där. så att det var, där kände jag en enorm lust och det, att få testa sig på den st- stora scenen Skalateatern i Karlstad. Mm. Eh, och på den tiden, det här är många år sedan, det är 25 år sedan kanske, så hände det inte så mycket i Karlstad. Utan då var Kabari väldigt stort. Eh, mm. På nyårsafton höll på hela januari och vi handlade med mellan 10 000 och 15 000 årskådare varje månad, eller varje år. Oj, oj, ja. Så det var också en, ett fantastiskt sätt att öva. Och där kände jag väl att det här skulle jag vilja hålla på med egentligen. Så att, ja. sakta men säkert så försökte jag slingra mig ur lärarjobbet, haka på sådana event- eventbolag när de var ute mm. och underhöll till kaffet och sådär. Så, och så, ja, det, det blev bara mer och mer så jag gick ner i tjänst 80% och sen 50% och sen 2012 så sa jag upp mig från min lärartjänst. Ja, det är intressant. Men jag tänker, ja, jag tänker också att du är ju ganska brett... Eh... Du har en ganska bred palett så att säga. Du är både komiker, föreläsare, konferensé och en massa andra saker. Mm. Så för de som kanske inte sett dig på scen, vad, vad är det du egentligen gör? Eh, vad tycker du är nästan... Vad, vad skulle, skulle du beskriva, hur skulle du beskriva dig själv på scen? Eh, oj, vilken jättefråga. Eh, ja. Skriva mig själv på scen. Ja, jag är en rolig filur. Ja. Eh, och, ja, och så försöker jag använda humor eh, för att prata om viktiga saker. Eh, mm. Medmänsklighet och humanism. Vårt äldsta barn eh, är mm. multihandikappat. Mm. Eh, vilket har gjort att man har fått anpassa sitt liv på ett sätt och sina tankar också. Mm. Eh, och det, det pratar jag ganska ofta om när jag är ute och föreläser. Men då använder jag också humor, för humor är en fantastisk nyckel att låsa upp människors hjärtan, kan man säga. Ska man få någon att öppna upp sitt bröst, då, då kan man få dem att skratta först. Och sen kan man säga någonting som man skulle vilja att de reflekterar över. Och då når man mm. dem på ett helt annat sätt. Så, eh, humor som verktyg, är, det kan man väl säga. Det har du mig på scen. Jag använder humor som ett verktyg för att säga saker som jag har funderat på. Ja. Men är det, är det bara det du gör eller skulle du säga att du liksom eh, med tanke på alltså, är det ofta komiker och föreläsare går igen varandra eller har du, bara, har du varit också sysslat bara med typ stand-up comedy eller någonting sånt? Nej, ren stand-up har jag aldrig provat. Sen så är jag Nej. extremt nära det om det är ett företag som vill ha 25 minuters underhållning till kaffet. Då kanske man inte mm. har något större resonemang med dem utan då kör man då kanske man kan säga att det är nära stand-up. Eh, men ja, jag tycker det är svårt att beskriva vad jag gör eftersom du var inne på att jag gör ganska mycket och ganska olika. Mm. Eh, med konferenser eller föreläsare. Jag har en podd som jag tycker är jätteroligt att driva. Men den mm. är mer reson- resonerande. Kanske inte så rolig ja. podd egentligen. Sen ja. kanske det är roligt när man sitter och pratar. Men <clears throat> nu mera att man... Ja. Pratar om något som man tycker känns viktigt. Ja. 
Jo, men absolut. Fick du jag svar tänker... på din fråga nu, Peter? Nej, ja, ja, absolut. Det där, var, det där var, det var ett perfekt svar, tyckte jag. Det var en fråga som också var väldigt bred. Och ja. Jag kände att jag tyckte du nästan gjorde den mindre bred på ett sätt. För att du svarade det på, på ett sätt. Du, så... ja. du, ja, du är så snäll, Peter. Tack. Ja, men, tack detsamma. <laughs> eh, vi har ju tittarfrågor också. Ja. Och eh, en tittarfråga eh, kommer ifrån Jesper eh, som bor på Öland. Och den kommer här. Hej Malte, jag heter Jesper och kommer från Öland. Och jag undrar vilket har varit det roligaste uppträdandet för dig och varför? Wow, då ska man välja här alltså bland alla uppträdanden man har gjort. Ja, ja det blir ju också svårt. Så eh, man bland sina ja, barn kanske. Eh, jag eh, fick en uppgift här. Eh, när det var en stor chefsdag i Karlstad kommun mm. att sitta som en liten fluga på vägen och bara lyssna på alla föreläsare det var föreläsare från hela Sverige <hör> som pratade om, om det här med chefskap och sen skulle jag avsluta eh, med 20 minuters underhållning ja, över det jag har sett mm. och hört eh, det var kanske det jobbigaste jag gjort hela mitt liv för att jag kände hur gärna gick i hundra knäck hela dagen Mm. Men eh, också väldigt, väldigt roligt när man kände att ja, men det, det gick ju. Det, det går och kasta mm. så där. Eh, och så rådde man hem det. Så att eh, kanske det roligaste jobbet efteråt jag har gjort någon gång. Ja. När man kände att ja, men jag fixat mm. och folk hade kul och det var någon summering av dagen och så vidare. Mm. Jag tänker. Ja, jag, jag har bara en liten fråga också. Ja. För jag har jag kanske gjort. Ett eller två företagsgig som sångare någonsin. Ja. Eller flera. Vi har gjort många Lucia-tåg och så. Eh, hur känner du inför liksom, eh, att man sätts i en miljö där, där man liksom kanske där de inte egentligen är där för att kanske lyssna på en i, i första hand utan att ja. det liksom är att man är underhållningen men också det är personalfest medans liksom, att de inte kommer hit för en seger skull. Va, hur ställer du dig till det? Hur, hur tycker du? Jo men, så absolut, jo, men så absolut kan man uppleva sig som <coughs> den här narren som mm. står i något hörn och försöker vara rolig. Men ju mer jag har hållit på, nu har jag hållit på heltid i åtta år, så har man hittat lite knep så där, hur man kan gå tillväga för att liksom, ta dem så att inte festen kör över min, mitt förberedda. Liksom. Eh, mm. Men <coughs> det är klart att det är konstigt att kliva in i ett, ett stort tält i en trädgård eh, hos människor som mm. jag har träffat någon gång och det är ett bröllop och då ska de ha en rolig underhållning mm. i 20 minuter eh, och ingen har sett mig förut medan budtal kanske mm. och ingen har bett ingen som vill egentligen att jag ska vara där <laughs> förutom brudparet som har bett mig <clears throat> det kan ju vara en uppförsbacke men också väldigt så jag kan, kan gå igång på sådär att mm. nu, är det, nu får man bita ihop men hur har du känt när du, för jag antar att du har känt något eftersom du frågar. Ja, jo men exakt. Men det, det är väl att man, ja jag minns en gång bara att jag, jag kände, det, det är också när man sjunger har man ju, man har ju väldigt planerat liksom eh, ja. mer. Och, och då, då känns det, de, det känns inte som att de lyssnar på en. Men då får man bara fortsätta tills de gör det förhoppningsvis. Ja. Eh, och det blir också, det är som du säger, det blir som en uppförsbacke efter ett tag. Alltså att det är bara... Att det, det kommer över den liksom. Ja, och i vissa spelningar mm. kanske man är, jag brukar kalla sådana här för tapetspelningar. Att man är som en musikalisk tapet ja, ja. bara. Ja. Och ingen bryr sig. Men så länge inte, ja, för jag har ju varit med också att de har vänt sig om någon gång när jag säger nu ska jag ta min sista låt. Och då vänder sig folk om och applåderar och säger vad bra. Det är ju, det är ju mm. tyngre, <laughs> det är sådana här dagar man ja. åker hem och såg i ser min gitarr och sen så ska jag aldrig mer uppträda. Ja. Men om jag jobbar det inte så ofta. Ja, men känner du att det är motivation att bli liksom bättre också i ditt, i ditt uh, yrke också? Att det, eller blir det bara en, en tung ångest? Så att säga? Nej, alltså det, det är klart att när det blir isolerat att man har en publik som är alldeles för har, har haft fest länge. Så de inte mm. orkar med någon som ska sjunga eller prata. Men ju längre mm. man har hållit på underhåll, det kommer du märka också Peter att ju, ju, om du fortsätter så kan man ja. börja välja vilka man säger ja till. Och man märker mm. 
när de ringer och frågar om vi ska ha en fest och bla bla bla, så hör man att ja, men det där är en fest som jag inte ska åka till för att de, det är bättre att de sätter på en eh, Spotify-lista och så får de vara ja, i fred. Ja, ja. Mm. Eh, det, ja, det, det, det är smart, det är snällt av det också på ett sätt, att, <laughs> så att de slipper betala pengar och så. Ja, exakt. Ehm, Mm. Och jag känner att eh, det är dags för en till eh, tittarfråga. Och denna kommer ifrån ja. Karin i Upplands Väsby. Den kommer här. Hej Malte, jag heter Karin och jag är från Upplands Väsby. Jag undrar hur man vet att man är tillräckligt rolig för att bli komiker. Ja, det är en bra fråga. Eh, mm. Men det, det är ganska självsanerande. Om, om man sticker ut och gör några gig... Och folk skrattar och vill att man ska göra det igen. Då duger man. Men om det blir tyst och ingen hör av sig och frågar om man ska. Då, då får man skriva nytt material tror jag. Mm. Ja. Så det, Men... det är ju brutalt ärligt. Ja. Men tror du att det är också att det är... Att det, ska det vara andra människor som säger det åt den eller ska det vara en själv om man känner att nej, det, det håller inte, gör om det, gör om och gör rätt eller liksom, eller ska det vara att man inser själv, eh, vad tycker du, vad, är det bättre att få kritik än eller, eller att känna den? Okej, okay, ja, eh, det beror ju lite grann på för vem man håller på, om man håller på för sin egen skull bara, eh, mm. då kan man ju köra på. Oavsett vad folk... Ja. Men om man har tänkt sig att leva på det så att man gör det så att andra ska skratta. Så mm. då är det ju bra om de gör det också. Om de ja. inte skrattar utan säger att det var inget bra då... <laughs> mm. Antingen så har man kanske ingen timing eller så är det bara ett dåligt material som man ja, får ja, ja. Mm. åka hem till skrivarstugan igen och börja från början. För det har jag varit mm. med om någon gång faktiskt. Hur skriver du ditt material när du väl gör det? Ja, det är lite olika. Ofta så, som nu de sista fem åren kanske, så har jag gjort mycket enmansföreställningar. Mm. Då kanske man har bestämt sig för tema redan från början för man tycker det är intressant. Så just nu så har jag en, eller just nu har man har väl ingen någonting, men eh, precis innan det blev det här lockdown på eh, mm. scenframträdande så, så jag har en föreställning som heter Relationsteorin. Och då, för jag tycker mm. att relationer är något som är grund, en grundbult i vår medmänsklighet. Och, ja. mm. Så jag tänkte, då, jag gör en som heter relationsteorin. Och då, då, blir det, då läser jag ganska mycket eh, mm. om, om det. Och jag diskuterar mycket med min fru och med polare och sådär. Och, och i det så brukar ofta jag se komik i det. Och så försöker man då bara skriva ner det. Men när jag väl kommer på att jag ska göra någonting, då, då är det mycket läsa, mycket skriva, mycket diskussion. Eh, åker iväg själv, sitter på hotell eller på vandrar hem. Eller... Mm. Jag tycker om att skärma av mig och, och nörda in mig och få hålla på dygnet runt och bara vara i det. Så att ja. det brukar vara borta ett par, tre dagar så där i stöten mm. ja. eh, och skriva. Ja, men hur mycket, hur mycket tar du eh, när du gör de här uh, enmansföreställningarna? Hur mycket tar du från riktiga livet? Och hur, hur jag tänker med relation och så, hur ja. blir det någonsin jobbigt mellan, alltså, så här, mellan dig och din fru till exempel? Nej. Om ja, hon tar, kan upp, tycka... tar upp sådana saker. Ja, jag använder mig själv väldigt mycket. Mm. Och ja, för jag tror folk tycker det är kul när det... När man, kan, alltså när man står mitt i sin egen historia eh, och att mm. slå på sig själv är väldigt tacksam för det. man kan ju skratta åt, åt och med någon som står på scen när det går dåligt och så vidare. Eh, sen mm. är du, du är inne på något där Peter, med, med, min fru kanske inte alltid tycker det är så bra. Eller hon kan tycka Nej. ibland att jag mm. säger för mycket och då får jag liksom, ja då får jag lyssna på henne och så ta bort det som hon tycker är, är vårt liksom eller för privat. Så. Mm. Men jag, ja. Lyssnar du på henne då också? Om du, tar du bort saker? Ja, eller? absolut. Ja, det går inte. Ja. Så hon skulle... nej. Jag kan ju inte säga nej, men jag säger inget mer. Och sen så är en massa kompisar som hon jobbar med och tittar på min föreställning. Och så. Ja. Det, det, går, det funkar inte. Nej. <laughs> nej, verkligen inte. Jag känner vi tar en till tittarfråga. Och det är från Ivar i Växjö. Och den kommer här. Hej Malte. 
Jag undrar vilka tillställningar du tycker mest om att uppträda på. Ja, jag tycker mest om när jag var moderator faktiskt. Det har jag upptäckt att det är min grej. Mm. Sitta och lyssna på det som sägs och, och binda ihop eh, föreläsare, och sammanfatta och lägga, göra snygga överlämningar till nästa och eh, även köra någon slags slutkläm på slutet på dagen vad som man har varit med om. Och då, ja, det är den bästa. Kan du förklara för folk som inte som tittar som inte vet exakt vad det är? Vad det är. Att vara moderator? Ja, förlåt. Ja. Ja, att vara moderator, då, det kan vara en, en, ett företag som har en temadag. Till exempel att tandvården i Värmland har en fortbildningsdag för all personal. Och då har de tagit dit massa föreläsare som ska prata om ny forskning kanske, eller nya rön eller nya regler eller vad det nu kan vara inom tandvården. Så säg att på en dag kanske är fem, sex föreläsare. Eh, och då ska ju någon presentera dem och sammanfatta vad de har sagt. Eh, gärna på ett kul sätt. Eh, och det, mm. där är jag, det där är jag bra på. Det har jag upptäckt. Mm. Och jag får mer och mer sådana jobb. Och jag, det trivs jag jättebra med. Ja. Du, har inte bara, du har inte bara gjort eh, enmansföreställningar heller. Du har ju också gjort en del teater och musikal också. Stämmer. Eh, hur, vad har, du, har du sjungit någonting eller har du bara agerat när du har kört musikaler? Nej, de musikalerna har jag absolut uh, sjungit. Jag har, inte, jag har gjort två större produktioner. Det var, ena var i Annie Get Your Gun på Zeffloperan. Mm. Och sen så gjorde vi Sound of Music i Karlstad 2014. Mm. Och, uh, ja, absolut. Nej, men då var det ju sång och agerande blandat förstås. Ja, vad, var din, vad var din upplevelse? Är det något du skulle kunna göra igen? Ja, jag tycker det är jätteroligt. Jag kan sakna ensemblespel. Alltså det här att man är ett gäng som jobbar hårt för att skapa fest åt andra. Och så där. Eh, när man är ensam, och jag är väldigt mycket ensam när jag är ute på mina föreläsningar. Så är det också. Eh, jag trivs rätt bra ensam, men jag kan känna att det, det är dags. Jag hoppas att det kommer något, något härligt ja. erbjudande om någon musikal eller fars eller vanlig teater inom kort. Ja, det, vore, ja. det vore kul. Eh, vad, vad, skulle det vara, vad, vad skulle det vara? Vad är din, vad är din drömroll så att säga i någon, eh, om, du skulle, om du har någon då? Eh, ja, men jag skulle vilja prova på sommarfars faktiskt. Ja. Mm. Eh, för vi gjorde det i Karlsson under några år. Jag tycker eh, jag har ett väldigt paradoxalt förhållande till fars. Jag, jag, kan, jag tycker inte så mycket om att titta på det. Men att mm. spela fars är jätte, jätteroligt. För en sån, enormt tempo och det, man får vara noga med texten och det timing och mm. ett hantverk som jag tycker är jätte, jätteroligt. Ja, absolut. Ja, jag ska avrunda med en fråga som jag nästan ställer till alla och det är bara vad, vad kommer här näst efter, efter sommaren? Har du något planerat? Ja, alltså jag, har, jag är mitt i min relationsteori som jag pratade om förut. Jag är 8 mm. mars så var jag på Skala teatern i Stockholm och, mm. den. och sen efter det så stängde sig allting ner jag skulle åka till Göteborg helgen efter mm. att ha gjort men då, då stängdes teaterna eh, på ja. grund av <clears throat> så att jag mm. har bokat både i Karlstad, Stockholm, Göteborg och Vara mm. eh, just relationsteorin så det hoppas jag på att det blir och sen har jag en del mm. bokade föreläsningar då Ja, annars så får jag väl vara lärare igen eh, Som jag är nu eh, ja. Jag, ja. Vi, jag vill inte det helst Men det, det är helt okej okay, Men det, mitt andra ja. jobb är så mycket roligare Ja Men det kanske ja, Du kanske kan eh, blanda ihop de två i Ja, det kan, det, det kan gå att mixa Det, det så ja. kan det vara mm. Ja Men det är ja. jättetrevligt att prata med dig Tack, detsamma Ja, jag hoppas att du har en trevlig sommar. Det är samma. Ha det fint. Ja, ja tack så mycket. Hej då. Hej då, hej då. Tack för att du var med oss idag. Vi ses nästa torsdag med en ny intervju. Medan kan du gå in på vår hemsida rum.se för att läsa mer om våra verksamheter. Ha det bra. Hej då.